Huhu Leute, ich bin Flashua, willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Unreal. Wir haben im letzten Level ähm, den Serpent Canyon hinter uns gebracht. Das war ein sehr kurzes Level mit nur einem einzigen Gegner. Wir konnten im Prinzip mal so richtig schön durchschnauben und uns mal ausruhen. Dafür geht jetzt hier in diesem Level die Action wieder umso mehr ähm, weiter, denn wir nähern uns wirklich langsam dem, ja wirklich dem Ende des Spiels. Viel ist es nicht mehr, darum ähm, geht es jetzt hier nochmal so richtig los. Wir sehen hier schon eine zerfetzte Leiche, also wirklich nett wird es hier wahrscheinlich nicht werden. Und hier kommt jetzt noch eine Stelle, wo ich es meistens schaffe, all mein komplettes Schildbild und meine Lebenspunkte zu verlieren, weil dieser Gegner, der jetzt kommt, einfach so blöd steht, aber ich weiß schon, wie man ihn am besten tötet. Hingehen und dem direkt alles reinhauen, damit er direkt tot ist, weil äh, der steht hier wirklich so blöd. Hier, das ist nur ein ganz kleiner Raum und man kommt im Prinzip hier hin und er sieht einen direkt und haut einen dann direkt ein paar Raketen hier rein und man kann hier kaum ausweichen. Also wenn man nicht auf diesen Gegner, auf diesen Typen vorbereitet ist, kann er einem wirklich viel Schaden machen, vor allem weil er auch einen Raketenwerfer trägt. Aber wir haben ihn ja besiegt und wir hören auch schon, was hier noch ist. Wir hören auch einen weiteren Ska hier. Den werden wir jetzt natürlich auch direkt mal mit ein paar Raketen begrüßen. Das war's glaube ich auch schon. Ja, das war's wunderbar. So verliert man möglichst wenig Lebenspunkte hier, wenn man halt weiß, was auf einen zukommt. Sonst bin ich hier auch schon mal fast gestorben. So, an der Mühle vorbei. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ah, 8 Balls, okay. Was, ups, falsche Taste. Was steht hier? Hier liegt Heid Molnär. Möge seine Seele mit den Göttern, zu den Göttern hoch aufsteigen. Aha, interessant. Wer auch immer dieser Moll Null näher ist, wissen wir nicht, aber egal. Wir verlassen jetzt den Serpent Canyon und sind jetzt im neuen Level Nali Castle. Wirklich ein wunderschönes Level. Ich liebe das Level. Das ist wirklich richtig geil. Ähm, ein bisschen kompliziert ist man, blickt aber noch einigermaßen ganz gut durch. Und ähm, ja, ist auch jetzt nicht so ultra lang. Oh, <lacht> da sehen wir gerade schon ein Gasback. Wird allerdings auch nicht der einzige Gasberg hier bleiben, richtig schön zerfetzt, also aufgekommen ist. So, unten sehen wir vor uns auch schon das Nali Castle und da hinten ein Gegner, den wir mal möglichst schnell weghauen. Ihr seht auch schon, er hat ein Schildbild verloren, also selbst wenn wir gerade ein Schildbild verloren hätten bei diesem Kampf gegen den Raketenwerfer Trooper, hätten wir da ein neues gekriegt. So, ich gehe jetzt aber erstmal hier kurz hoch, viel gibt es hier nichts, im Wasser ist nichts. Hier liegt nur ein toter Nali mit einem ASMD, können also wieder zurück. Und gehen jetzt mal zum Nali Castle. Tja, und eigentlich hatte ich mir schon was vorbereitet, was ich euch sagen will, ähm, wenn wir hier zum Nali Castle kommen. Denn, ich wollte sagen, guckt euch das mal an, kommt euch das irgendwie bekannt vor, bis mir eingefallen ist, das kann euch gar nicht bekannt vorkommen, denn ich habe euch das Intro des Spiels nicht gezeigt. Das Spiel hat nämlich auch ein Intro, es ist nichts Besonderes, das Intro im Prinzip ist es genau diese Map hier, das Nali Castle und die Kamera fliegt einfach außen um das Nali Castle rum und das unendlich oft, die fliegt, der fliegt einfach die ganze Zeit im Kreis um dieses Nali Castle herum. Ähm, darum wollte ich auch sagen, na kommt euch das bekannt vor, wenn man es halt im, In im Intro sieht, aber ich hatte euch das Intro nicht gezeigt. Warum? Weil es nämlich ja im Prinzip zur Story nichts ja, beiträgt, man, man erfährt nichts, man sieht nichts Tolles, man sieht im Prinzip nur wie die Kamera die ganze Zeit hier um das Nali Castle rumfliegt und man das dann halt irgendwann abbrechen muss, um ein Spiel zu starten, aber viel mehr ist das Intro nicht. Darum konntet ihr das jetzt noch gar nicht kennen, aber mir ist dann später eingefallen, ich werde euch das Intro auf jeden Fall nochmal zeigen. Auch einige Leute haben gesagt, ey, warum hast du nicht das schöne Intro gezeigt? Wie gesagt, weil es im Prinzip nichts zur Story zuträgt oder ähm, ja, im Prinzip total unwichtig ist im Prinzip. Aber ich werde es euch doch nochmal zeigen, denn es gibt hier im Intro ein, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ein Bug oder ein, ja, ein Bug ist es nicht, ein Easter Egg auch nicht, es ist eher, ich würde es vielleicht sagen, ein ungewolltes Feature, ähm, was man im Intro machen kann. Das werde ich euch dann aber noch zeigen. Ich werde das Intro dann einfach ähm, ans Ende dieses Let's Plays hängen, anstatt an Anfang. Da macht es dann mit diesem Feature, was ich euch zeigen will, auch eh mehr Sinn am Ende als am Anfang. Darum ist das jetzt auch gar nicht so schlimm, aber keine Angst, ihr werdet das Intro noch sehen. Egal, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in Ali Castle, sammeln hier noch das Schildbild ein. Und diesen Typen hier mussten wir übrigens ganz schnell töten, weil ihr steht, er steht hier ja. Und sobald er uns sieht, rennt er nach hier hinten und macht dieses Tor zu, das hier. Und dann kommen wir hier nicht mehr rein. Und dann äh, müssen wir im Prinzip hier ins Wasser springen und dann einen anderen Weg in das Nali Castle äh, nehmen. Das dann auch der einzige Weg ist und diesen Weg 
den wir dann nehmen müssen, werden wir auch so jetzt überhaupt nicht sehen. Aber ich kann euch mal zeigen, da unten im Wasser seht ihr nämlich so eine Art Röhre. Durch diese Röhre muss man dann in das Nali Castle rein. Die können jetzt aber hier ganz normal den vorderen Eingang nehmen und einfach so hier rein. Betreten das jetzt, finden hier auch direkt zwei Krall, die hier runterspringen. Die hier runterspringen. Ja, okay, springt vielleicht doch jetzt. So. Zack. Auf der anderen Seite müsste auch noch so ein Kollege sein, genau. Alles. Ups. Alles kein Problem. Na, komm mal her. Wo rennt der denn jetzt hin, der Idiot? So, oh, muss ich dich etwa erst holen, komm. Oh, ich hab da gerade einen Ska hinter mir gehört, oder? Ja, irgendwas ist hier noch, auf jeden Fall. Ich höre hier doch die ganze Zeit was. Da ist auf jeden Fall ein Gasback, aber der hat gerade nicht auf mich geschossen. Ach, der ist Gasback da unten. Der hat wahrscheinlich auf mich geschossen. Ja, holen wir weg. Ich habe hier doch gerade auch schon ein Ska gehört, oder bin ich jetzt doof? Na egal, wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal drin und haben hier vier Möglichkeiten. Den Weg hier, den Weg hier, den da oben und den. Ich gehe als erstes mal den oben links. Vielleicht ich höre hier definitiv was. Na, ja, ist, mir, ist mir jetzt egal, das macht mir irgendwie Angst, aber scheiß drauf. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Und hier steht nämlich nur der, der, nur der Erleuchtete, der das Buch der guten Hoffnung in der Kapelle gelesen hat, ähm, soll den Zugang zum Turm zu den göttlichen Toren gewährt werden. Das heißt, hier kommen wir erstmal noch nicht durch, solange wir nicht das Buch der guten Hoffnung gelesen haben. So, dann gehen wir als erstes mal hier hoch. Da sehen wir im Prinzip auch schon, wo wir hin müssen. Das hier ist nämlich die Kapelle und da hinten ist das Buch der guten Hoffnung, was wir lesen müssen. Bevor ich hier aber einfach sinnlos runterspringe, gehe ich erstmal... Wo ist der Gegner? Der macht mich hier verrückt. Ich höre den die ganze Zeit grunzen und rumlaufen. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt als erstes mal hier, glaube ich, lang. Als erstes... So, jetzt muss der hier doch irgendwo sein. Ich höre ihn doch. Ich mache mir gleich in die Hose. <lacht> Egal. So. Das offene Buch können wir auch lesen. Der, der nach Wissen sucht, ähm, soll belohnt werden, wenn er ähm, die Folianten in der Hauptfesthalle durchsucht. Okay, das heißt, auch ein, ein Tipp zu einem kleinen Secret können wir hier lesen. Die Bücher können wir nicht, mit denen können wir nichts machen, aber da haben wir einen Tipp gehört. Also der, der nach Wissen sucht, soll einfach in der Hauptfesthalle die Bücher durchsuchen und kann dann wird dann belohnt werden. Wie genau das aussieht, werden wir noch sehen. So, hier gehen wir, gehen wir hier schon runter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe erstmal in die andere Richtung, bevor ich da runter springe und gucke dann mal, wo ich hier hinkomme. Ah ne, hier sind wir richtig. Wunderbar, hier wollte ich hin. Hier ist nämlich die Hauptfesthalle. Aber erst suche such ich mir jetzt diesen Gegner, der hier irgendwo ist. Der macht mich verrückt. Der muss hier da irgendwo sein. Ihr seht schon, das Level ist ein bisschen größer. Da hinten, da ist was. Ja, das müssen wir irgendwie anders machen. Nämlich hier mit. Geh weg, aua, geh weg von mir, du Assi. Boah, der macht auch noch richtig viel Schaden. So, wunderbar. Der hat jetzt nur mit einem Raketentreffer, was noch nicht mal ein Volltreffer war, mir ähm, 8, 28 äh, Schildbild weggemacht, aber egal. Ich glaube, wir kriegen hier auch früher oder später noch ein Schildbild. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Hauptfesthalle. Und ähm, wir haben ja gerade einen Tipp gehört, dass wir hier die Bücher durchsuchen sollen. Ja gut, wie lange müssen wir nicht suchen. Wir sehen hier irgendwie offensichtlich dieses Buch. Äh, darum werde ich da jetzt auch mal drauf drücken, sodass ich das Ganze hier dreht und da zwei Krall kommen, die direkt zerfetzt worden sind. Oh doch, da lebt, der lebt aber noch, glaube ich, einer. Ja, jetzt sitzt er da so blöd. Mann. Komm jetzt. Scheiße, jetzt sitzt du da so blöd, dass ich, dass er sich da festgebackt hat oder sowas und ich das nicht mehr drehen kann, oder was? Ja, stimmt. Ja, was ist das denn jetzt für eine Kacke? Da ist er auf jeden Fall hinter. Oh, 
Oh, wie blöd das jetzt ist. Jetzt hat er sich da so... Ja, ich zeig's euch einfach. Ey, scheiß drauf. Der hat sich da so blöd hinter festgebackt. Ihr seht, da, da steht er jetzt und will unbedingt zu mir. Ich töte ihn jetzt. So. <lacht> da konnte ich jetzt auch nichts für. Das hat ist halt das Spiel schuld. Wenn das so scheiß buggy ist, kann ich da auch nichts zu. Auf jeden Fall können wir jetzt hier rum und hier ein super Health Pack kriegen. So. Scheiß drauf. <lacht> so. Das war das Secret, was wir hier finden konnten. Jetzt gehe ich hier lang, glaube ich. Ja, ich gehe erstmal hier lang. Ich muss mich gerade für irgendeine Waffe entscheiden. Das war, glaube ich, ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Ja. ja, ich glaube schon. Ich, brauche, ich muss mich hier für irgendeine Waffe entscheiden, die ich jetzt benutze, weil meine Fleck kenne leider alle ist. Gut, an die nali seeds kommen wir jetzt nicht ran, weil ich aus Versehen hier die Kisten zerballert habe und ich die brauche, um auf den Tisch zu kommen. Aber egal, auf die zwei nali seeds ist geschissen. Ich gehe jetzt erstmal nach hier hinten. Oh, vielleicht kann ich auch die nehmen, wenn ich die bis da hinten hingeschoben kriege. Ja, kriege ich wunderbar. Dann nehme ich da einfach das. So, dauert jetzt zwar ein bisschen, aber egal, wir haben ja Zeit. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Mann. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. <lacht> Außer zu sehen, wie ich Kisten rumschieb. Nur damit ich dann an diese beiden Nali Seeds komme. Wunderbar, dann können wir die Kiste auch zerballern, kriegen noch Raketenwerfer, da zerballern wir auch. Dann kriegen wir auch noch eine Energy Amplifier. Wunderbar. So, dann sind wir auch hier oben. Noch ein paar Eight Balls hätten wir hier kriegen können. Und sind, und sind dann hier oben. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Denn ich glaube, man kann hier unten ziemlich viel erforschen, bevor man überhaupt irgendwo... Oder? Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, Flex Shells, wunderbar. Das habe ich gewartet. Genau, hier waren wir nämlich noch nicht. Wir könnten jetzt also im Prinzip hier zu diesem Buch gehen und das Buch lesen. Gleichzeitig würden wir, wenn wir dieses Buch lesen wollen, halt diesen Knopf drücken und der öffnet dann die Tür weiter oben, wo wir am Anfang waren. Ich werde... Ich höre doch immer noch was. Egal. Ich werde jetzt aber erstmal hier lang gehen. Gehe ich hier schnell? Ich gehe, glaube ich, hier lang. Ihr seht schon, das Nali Castle ist ziemlich groß, aber... Ja, jetzt nicht so kompliziert. Wenn man einmal ein bisschen durchgeblickt hat, geht's. So... Hier kommen wir zu einem, ähm, zu einem Lift, zu einem wirklich sehr, sehr coolen Secret. Den Lift können wir jetzt noch nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich euch das Secret zeigen kann, weil da muss man wirklich drauf... Ähm, ja, da müssen ein die Nali vertrauen und ich weiß nicht, wie es gerade aussieht und wie viel Nali ich noch verlieren werde, aber für dieses Secret mu müssen ein die Nali bis zum Ende des Levels vertrauen. Ähm, sonst zeige ich es euch einfach... Ich fliege mal kurz rüber und zeige es euch, aber werde dann halt nichts einsammeln, falls ich es nicht, nicht schaffe. Darum gehe ich jetzt auch erstmal normal weiter. Hier oben finden wir aber im Prinzip nichts Aufregendes. Hier ist gar nichts mehr. Also geht es einen Stock tiefer. Nämlich hier lang. Immer aufpassen, dass hier auch keine bösen Gegner sind, die uns kaputt machen wollen. Denn hier hat so ziemlich alles, was schießen kann. Also diese Nali Trooper haben hier alle Raketenwerfer. Da sehe ich einen Gegner. Zack. Die hat man zwar kaum gesehen, aber... Egal. So, hieß alles tot. Wunderbar. So, was ist da hinten? Da hinten sehen wir ein paar Krall, die gerade würfeln. Oh, jetzt haben sie mich gesehen, wie auch immer. Bleib stehen. Du auch. So. Und der andere dürfte jetzt von unten kommen. Genau. Wunderbar. Tot. Da haben wir alle drei erledigt. Haben kurz einen Prozess gemacht. Gucken. Uh, wo kommt er denn jetzt her? Den habe ich jetzt nicht so richtig gerechnet, aber egal. So. Äh. Okay, das hier bringt überhaupt nichts. Der Gang führt in der Sackgasse. Wunderbar. Okay, cool. Das Einzige, was man hier machen konnte, war gegen einen riesigen Scar kämpfen und Munition und Lebenspunkte verbrauchen. Im Sommer sind wir ja Profis mittlerweile. So, weiter geht's runter. Wir finden hier aber sonst, glaube ich, nichts mehr. Nee. Ah, genau können wir hier rein, genau. In diese Tür können wir jetzt nämlich nicht. Ich werde es euch aber trotzdem mal zeigen, denn wenn wir hier reingehen, finden wir hier eine Art Pool. Und das ist genau dieser Pool, den wir, wo, durch den wir gekommen wären, wenn wir den Wasserweg genommen wären. Wie gesagt, wenn da oben dieses, dieses Gitter, wenn das zugegangen wäre, hätten wir ja den Zugang durchs Wasser nehmen müssen. Also wenn wir dann hier runtergesprungen wären und hier ins Wasser, dann wären diese Gitter hier auf. 
Und wir werden hier, würden hier im Prinzip aus diesem Pool rauskommen, dann aus dieser Tür und wären dann auch schon hier. Also wir würden dann sozusagen das, das Castle hier, das Nali Castle, an einer komplett anderen Stelle betreten. Das heißt, wir müssen uns komplett anders durch dieses, ja, durch dieses Schloss hindurch kämpfen. Meiner Meinung nach schwerer, also so wie ich es gemacht habe, ist es leichter, als wenn man einfach so hier aus dieser Tür mitten einfach so in dieses Schloss reingeworfen wird. Aber egal. So, diese Türen sind, glaube ich, noch zu. Wir können hier aber was lesen. Und zwar nur der Krieger, der ähm, seine Tapferkeit demonstriert, indem er den fünfäugigen Dämon im Turm ähm, besiegt, der, dem wird der Zugang zum Dungeon gewährt, zu den Kellern. Aha, also wir wissen, wir kommen erst durch diese Türen, wenn wir den fünfäugigen Dämon besiegt haben. Ähm, müssen also uns diese Türen schon mal merken und auch merken, wie man hier überhaupt hinkommt. Wir gehen jetzt hier aber erstmal weiter. Hier sehen wir auch noch die Würfel von den Krall, wie wir sie gerade gewürfelt haben. So, jetzt gehen diese Türen aber auf. Finden wir auch noch ein paar Ska. Sind aber alle keine Probleme, denn die schlafen hier immer. Ich weiß, Leute, meine, mein Wecker hat mittlerweile schon wieder geklingelt. Aber ich will jetzt wenigstens noch so weit das Schloss hier zeigen, bis... Oh, eine Rüstung, cool bis ähm, zu dieser Tür, also bis ich dieses eine Buch da lese, wovon wir schon am Anfang ähm, gesehen haben, das wir schon am Anfang gesehen haben, weil sonst hätten wir in diesem Video ja hier wirklich überhaupt nichts geschafft. Ich bin sinnlos durch dieses Schloss gelaufen, habe nicht eine Tür geöffnet, die verschlossen war und bin im Prinzip überhaupt nicht vorwärts gekommen. Darum will ich das jetzt noch eben machen. Auch wenn das äh, Video ein bisschen länger wird, wunderbar wieder Flag Shells bekommen. Und hier gehen wir dann, ja, sind dann im Prinzip wieder hier, wo wir heute schon mal waren. Das heißt, jetzt können wir auch, haben wir erstmal alles, ähm, ja, erforscht, was es zu erforschen gab. Ähm, es gibt jetzt nur noch einen Weg, der möglich ist, der ist verschlossen, darum gehen wir hin, drücken diesen Knopf und lesen das Buch. <lacht> der Weg, ähm, den du folgen musst, ist lang und, und, äh, schwer. Aber der, der stark im Herzen ist und, ähm, Moment... Genau, aber der ähm, stark im Herzen ist und seinem Willen folgt, wird ähm, alle Herausforderungen meistern können. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier auch weiter. Ich muss gerade mal gucken, wie nochmal der Weg war, um überhaupt weiterzukommen. Irgendwie wieder hier hoch. Ich höre immer noch irgendwen laufen. Mann, aber egal. Genau, jetzt sind wir wenigstens richtig, können hier hoch. Und jetzt ist hier auch die Tür auf. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt weiter in sozusagen den nächsten Abschnitt des Nali Castles. Das machen wir dann ab morgen. Hier ist, denke ich mal, der perfekte Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Leute.